Це кулемет Дегтярева. 27-го року моделька. А це під нього в шапці набої його рідненькі. Такі самі. Береш отакі макаром і споряджуєш. Все дуже легенько, простенько. 41-му року випуску і досі справний. Одніх нацистів ганяли, тепер інших. Так що все гаразд. Не дарма, що батьки його сконструювали, щоб москальню ганяти. От так от. Ну, десь так. До речі, до нього ще в комплектації йде пачка чаю Ліптон. Попрацював, краника відкрив, чарочку, пакетик, цукор і, будь ласка, це все держава. Оце волонтери, фермери допомогли, розварили, допомогли встановити. Машина ж бачите яка, який кліренс, пройде де завгодно. Нативного казака троєм. Тут до лінії зіткнення із російськими підрозділами зовсім недалеко. Ми, цивільні, сприймаємо цю поїздку на фронт як розвагу. Щось на кшталт сафарі, під час якого бажано не робити фото, аби не спалити позиції. Нещодавно були зливи, тож дорогу розмило і військовий транспорт заносить на великі швидкості, що додає адреналіну. А їхати треба дуже швидко. Це може допомогти врятуватися під час несподіваного обстрілу. Звідси лінія зіткнення, де йдуть бої, настоящі бої, під'їжджають танчики, піхота йде, як в кіно, але ще й гірше. Тут війна підступна, підбираються ДРГ і підступно стріляють в спину, виходить. Ну, ми стоїмо зараз на обороні цього рубежу і будемо сражатися до останнього щоб забрати свої землі, освободити свої сім'ї, які знаходяться в окупації, і дати по зубам ворогу. Вона не позиційна, вона наступательна, оборонна. Тобто з перемінним успіхом. То вони наступають, ми обороняємося, то вона оборонна. Позиційна війна була 8 років у нас. Зараз у нас не позиційна війна, наступательна, оборонна війна. Героїзм в тому, що вони взяли в руки зброю і йдуть на танки ворога, на танки, на БМП з автоматами Калашніков і з кулеметами. От і героїзм в цьому. Мої хлопці, які виходили з оточення, вони там партизанили. 
уничтожали живу силу ворога, уничтожали технику ворога. То есть внезапно партизанили. Когда уже было неможливо там находиться, они маленькими группами начали выходить сюда, до меня. Воины, которые сформировали этот подраздел Сил обороны Запорізького краю, имеют разный век и разный військовий опыт. Дехто из них брал участь в антитеррористической операции на Донбассе. Дехто взял до рук зброю лишь в первые дни этой войны. Тут у нас у каждого родина лишилася в оккупации. Нам есть за что биться, говорят хлопцы, которые не показывают свое обличчя, чтобы не наражать на небезпеку близких. Выходили из оточення из Токмака, вышли в пологи, в пологах опять ну, снова потрапили в оточення и оттуда поехали уже в Гуляйполе. И в Гуляйполе, в Гуляйполе уже воювали, бо что оно тоже оточено с всех сторон было. Трохи там повоювали и приехали в батальон сюда, у свой, свой батальон, бо ну, мы в нем были, в этом батальоне, выходили из оточення. Приехали, теперь тут воюем. У Ляйпола это историческая местность, это была историческая постать в нем, жив, родился и тоже воював не Иванович Махно. Ну, такая историческая постать. Он тоже запомнился тем, что первый тачанку сделал, на ней воював. Вот почему так машины вот такие, ну, сделаны под тачанки? Ну, как у него было, все же Махновский край. Когда хлопцы вышли из оточения, из Токмака, из Полих, в Гуляйполе встретились, и есть такой хозяин при грошах непоганих, человек, который любит державу, пенсионер, он исключил и сказал, хлопцы берут машину и воюют. Служу с 15 -го года в Мариуполе, Широкино, Лебединске. 19-я Авдіївка, шахта Бутівка, промка, Ясеновацька розв'язка. Ну и сейчас мобилизованы. Зараз будем бить ворога тут. Будем бігти только вперед туда. Да я и не спал. Снаряд. И что в наряде все спокойно? Так, 4-5 минут. А мне, до речі, рассказывали, как появились 4-5 минут. Расскажите. Ну, мовляв, 4 это 4 стороны света, 5 это 5 баллов как результат, ну, там жертв. Пост дал, пост принял. Два часа на посту, два часа сон, два часа дыш. Ну, вдруг что? Я есть два часа на сон. Два часа ты на вдруг что, ты сразу взрываешься. Два часа на посту. Ты была как еще и украинский мовый. Ты был как отца. Ага. Аж подобрали. Добро. Снаряд его, Саня, поставь. А я тебе как снаряд, ты приходишь. Сразу руда. Я что понял? Уже все равно, кто храпит. Та не храпит. Если Якщо заморений, то быстро засыпается. Да. А дать это прямо на ночь, а чем Ребятки, после смены ночной, после караула. Поэтому им надо отдыхать. А кто спит, того не трогаем. Я только сейчас буду заступать. Да никто тут не боится ничего. Кто сюда пришел, все добровольцы. Все знали, куда идут. Все знали, что за нами 
люди, все. Мы зна вы знаете, о чем мы здесь. Скажи, откуда ты приехал, чтобы тут москали упашить? Звитки. С Франции. Топ-то. Топ-то топ с Франции. Топ-то с Франции. А что вы в Франции работаете? Я живу во Франции. Долго? 20 лет. Я хорошо зарабатываю во Франции. Но как случилась эта ситуация, я вернулся, потому что надо защищать свою родину. И таких патриотов, как я, довольно-таки много. Когда я ехал сюда, я видел много таких парней, которые возвращаются. Ми на війні, а не на навчаннях. Постійно повторює комбат. Але захисники і захисниці Запорізького краю і без цих нагадувань це розуміють. Особливо болюче, коли бачать своїх загиблих чи поранених побратимів. Тут намагаємося організувати евакуацію хворих та поранених з передової лінії оборони нашої. Виконуємо свої професійні обов'язки, обов'язки виконуємо ту мабуть, не зовсім, як вам сказати, характерну роботу для медичних працівників. Так, да, є поранені, на жаль, є і загиблі люди, але, повірте мені, це не наша провина. Всі поранені, які пройшли через нас, були живі, доставлені і зараз знаходяться на лікуванні в спеціалізованих медичних госпіталях. Ну, будь ласка, проходьте. Оце наш маленький операційний стіл, де ми можемо виконувати амінінвазивні методи, можемо показувати більш гражданське оперативне втручання. Найчастіше це осколкові вогнепальні поранення насамперед, які потребують негайної евакуації, перш за все з ураженням внутрішніх органів чи травми черепа. Беремось не зовсім характерні для себе обов'язки, але можемо зупинити кровотечі на рівні верхніх, ніжніх кінцівок, оказати поміч в випадках гемоторакса, пневмоторакса і доставити цих пацієнтів в спеціалізовані лікувальні. Так, вот. Два місяці тому я була іншою. На розчині вії, манікюр, ідеально пофарбоване волосся, каже Мала. Так, вирішилася з мужем прийти. Потому что, ну, как-то вдвоем легче, наверное, это все пережить. Он в любом случае мобилизировался. Он бывший атошник. Поэтому в любом случае, ну, как-то вдвоем. Я за него не переживаю, он за меня не переживает. Ходим вместе в караул, вдвоем в паре. Все выезды абсолютно, везде вместе. Хоть и отговаривают, но все равно я, как бы, не знаю, мне с ним спокойнее. Потому что по отдельности, ну, с ума сойти можно. Поначалу, да, поначалу очень было тяжело с тем, что у нас было более 600 человек, и я одна, и все внимание, все ходят, смотрят на меня, как это, ну, как белая ворона чувствовала. А сейчас уже как-то все притерлись, а уже как своя нахожусь, а уже нету такого ощущения. Тем более то, что вот наш взвод именно, мы с первого дня. У нас и отделение постоянно, мы как бы не разъезжаемся тоже. Привыкли, притерлись. Ну, как-то спокойно, друг другу помогаем. Самое тяжело морально понимать того, что вот это все то, что происходит, ну, как бы гибнут люди. Вот это, наверное, самое тяжелое того, что я знаю, что меня дома ждут дети. Да, у меня двое деток, сын и дочка. Вот это, наверное, самое тяжелое. Они, ну, и очень гордятся. Вот сегодня как раз передачку получила. От дочки. Домой хочется. Просто обнять, поцеловать и все. Честно, я никогда не думала в жизни, что я смогу быть в такой ситуации сама лично готова. Особенно за то, что посмотришь, то, что в Буче, в Ирпине происходит. Сама лично за этих детей готова. Не дай бог моих тронут. Наверное, гнев будет самый худший, чем у мужчины. До 24-го 
лютого ми працювали в вагонному депо, це «Укрзалізниця» Придніпровської залізниці. На даний час місяць я знаходилася у відпустці, якраз 24-го мій останній день відпустки, і ми зранку, в п'ятій годині ранку почули, що зателефонували нам знайомі, що бомблять Дніпропетровськ, воєнні городки, що почалася війна в Україні, масштабне вторгнення. Ну і Недовго ми обдумували дану ситуацію, я і чоловік, ми в той же час, в той же день пішли до себе на основну нашу діяльність, вагони депо, і ми вирішили, що ми будемо допомагати, чим можемо нашим Збройним силам України, нашій теробороні, яка на даний час знаходилася у пологах. Тому з 25-го числа ми вже були оформлені в тероборони. 4-5 числа, 6-го вже були сильні бої в пологах. Уже бомбили, ми переховувалися в підвалах. Тим не мені свистіли пулі, гради били. Поэтому... І ми вирішили ми вирішили виходити з полог, тому що перше це не підставляти наших, наших рідних. Ми виходили 10-го числа. 10 березня ми виходили з полог. Знайшли своїх побратимів, і зараз ми тут, в частині, займаємося тим, що ми повинні займатися, робимо те, що ми повинні робити на даний момент. Вони знають, де ми, ми знаємо, де вони. Тож нам головне – не промахнутися. Відтак воїни підрозділу тренуються бути влучними. Кажуть, що і техніка старих зразків б'є ворога непогано, якщо знати як. З любові, додає військовослужбовець, якому 62 роки. З любові до рідної землі і до свого козацького роду. Любов до землі у кожного козака. А на со своєї землі бігти ніхто не побіжить. Нам нікуди бігти, хай вони біжать додому. Ну, ми їх і там достанемо. Де б вони не були, навіть під землею достанемо. Ми все помнимо. За ті сльози дітей. Хоч один козак залишиться, хоч козачонок залишиться, і Україна відродиться. На цій землі, крім козаків, ніхто жити не буде. А кожен українець – козак. Так? Так.